ஹெபின் டெக் வியூவர்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் நம்மகிட்ட கேட்டிருந்தாங்க அது வந்து பிடிஎஃப் தெரியும் டா ஒரு டாக்குமெண்ட் ஃபைல் ஃபார்மெட் ஸோ அந்த ஃபைல் ஃபார்மெட் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இடம் முக்கியாக கேட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அதில் அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுருக்காங்க என்ன அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் வந்து புக்லெட் ஃபார்மெட்லாம் அவங்களுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணணுமா நம்ம நார்மலாக புக் தெரியும் எல்லாேருக்கும் பார்த்தீங்க பேஜ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின் வரிசையாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து புக்லெட் அது நார்மலாக இருக்கிற ஒரு இ புக் எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து புக்லெட் ஃபார்மேட்டில் மாற்றணும் அது ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் நாலு பேஜஸ் வர மாதிரி வச்சு பட் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலில் பின் பண்ணணும் அவங்களுக்கு அதாவது நடுவில் பின் பண்ணி நம்ம நார்மலாக ஒரு தங்க மலர் மாலை மலர் சாரி ஞாயிறு மலர் இந்த மாதிரி புக் வந்து நீங்கள் தினத்தந்தி பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு குட்டியான ஒரு புக்லெட் மாதிரி பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் என்ன ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் ப்ரிண்டரில் அண்ட் இதுக்கு தனியாக செப்பரேட்டாக ப்ரிண்டரில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தாங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்டரில் எந்த விதமான ஆப்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு பிடிஎஃப் ஆப் வந்து உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்காக ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு நோட்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு நூற்றி எழுபத்தி மூணு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நோட்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் அது பிடிஎஃப் ஃபைல் ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் ஃபார்மெட்டை தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டெமோ பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இதுக்கு வந்து தனி சாஃப்ட்வேர்ஸ் வேணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி எந்த சாஃப்ட்வேர் வேணாங்க நார்மலாக உங்கள் பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து அடோப் பிடிஎஃப் ரீடர் யூஸ் பண்ணிங்க ஸோ அதிலேயே ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ப்ரிண்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரிண்டர் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் எந்த ப்ரிண்டருமே யூஸ் பண்ணல ஸோ அதில் யூனிவர்சல் டாக்குமெண்ட் கண்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் உங்களோட டிஃபால்ட் பண்ணுற ப்ரிண்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய செராக்ஸ் மிஷின்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதில் தான் நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் செக் ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதையும் நீங்கள் யாவதில் வச்சுக்கோங்க ஸோ சில செராக்ஸ் மிஷின் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ப்ரிண்ட் சப்போர்ட் பண்ணாது ஸோ அந்த மிஷினில் வந்து கொஞ்சம் பண்ணுறது கொஞ்சமே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ டைம் நிறைய எடுத்துக்கும் அது எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் நான் வந்து எப்படி செராக்ஸ் மிஷின்ஸ் அதாவது மேக் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் வந்து கடல் தான் போய் ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ கடலில் இருக்கவங்களுக்கு இது தெரிய மாட்டேங்குது இந்த ஆப்ஷன் செப்டி யூஸ் பண்ணிட்டு ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ இப்போ வந்து எப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் ஸோ மீது எந்த செட்டிங்ஸும் நீங்கள் மாற்ற வேண்டியது இல்லைங்க ஜஸ்ட் வந்து பேஜ் ஸ்கேலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இங்கே எடுக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஃபிட் டு ப்ரிண்டபிள் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆல்ரெடி நார்மலாக ஒரு ஒரு டீஃபால்ட்டான ஒரு செட்டிங்கில் இருக்கும் ஸோ இதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன் சொல்லுங்கள் ஸ்ட்ரிங் டு ப்ரிண்டபிள் ஏரியா டைட் ராஜ் பேஜஸ் மல்டிபிள் பேஜஸ் பெஷ் ஷீட் ஸோ இதில் வந்து புக்லெட் ப்ரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷனே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு வந்து புக்லெட் வந்து எத்தனை ஷீட் அதாவது வந்து ஒரு ஷீட்னா ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் பேப்பர் ஸோ நான் வந்து மொத்தம் நூற்றி எழுபத்தி மூணு பேஜுக்கு வந்து எனக்கு நாற்பத்தி நாலு ஷீட்டு செலவரையும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேல்குலேட் பண்ணி காட்டுது ஸோ இந்த ஷீட் ப்ரிண்டிங் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தஞ்சி பேப்பரில் வந்து இப்போது ப்ரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ப்ரிண்டரில் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஷீட்டாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது அரேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆகிரும் பேச பார்த்து நீங்கள் அடுக்கிறதுக்குள்ளே விடிஞ்சிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் மிஷின் போக்கில் விட்டிங்கன்னா டோட்டலாக அந்த நூற்றி எழுபத்தி மூணு பேஜ் அதாவது நாற்பத்தி நாலு ஷீட்டும் ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் சென்ட்ரல் ஒரு பே அது ஜஸ்ட் அந்த அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு சென்ட்ரல் ஒரு பின் மட்டும் நீங்கள் பண்ணாலே போதும் க்ளியர் ஆகிரும் அப்படிலாம் நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக பேஜஸ் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமானது ஸோ இப்போ வந்து புக்லெட் சப்செட் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரியே சராக்ஸ் மிஷின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ப்ரிண்டிங் இருக்கும் அப்போது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வந்து போர்ட் சைஸ் வச்சுக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரிண்டர் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்
அண்ட் இதுக்கு வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் சாக் மிஷின் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஆனால் நான் உங்களுடைய ப்ரிண்ட் எடுக்க பண்ணிச்சிங்கன்னா இவங்க டைம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணது இருக்கும் ஸோ ஃப்ரண்ட் சைட் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு பேஜ் ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப செகண்ட் பேஜ் ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது டூ 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு நீங்கள் பேப்பர் ஜஸ்ட் திருப்பி உங்கள் ப்ரிண்டருக்குள்ளே விட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணதை விட ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து பெரிய டைப் மிஷின்ஸ் இருந்து சாக்ஸ் மிஷின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் நீங்கள் சிம்பிளாக கொடுத்து ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு போகலாம் இல்லை நீங்கள் வெளியே கடலை போய் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு ஒரு புக்லெட் மாதிரியும் இருக்கும் நார்மலாக வந்து ஒரு பிடிஎஃப் அதாவது இப்போ ஒரு இ புக்கெலாம் எடுத்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட இதில் ப்ரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து புக்கு சராக்ஸ் பண்ணுறதோட நான் காசு கம்மியாக ஆகும் அண்ட் ப்ரிண்ட் குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்கும் அண்ட் படிக்கிறதுக்கு எந்த விதமான ஒரு மிஸ்டேக்ஸுமே இல்லாமல் நீட்டாக எந்த ஒரு கிளாரிட்டியில் வந்து குறையவே செய்யாது ஸோ ஜஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் தான் ஸ்மாலாக இருக்கும் மற்றபடி எதுவுமே இருக்காது அவ்வளோ நீட்டாக படிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்மளுடைய சேனல் ஹெபின் டெக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதேமாரி மேலும் நிறைய வீடியோஸ் நாங்கள் போட்ட வீடியோஸ் நீங்கள் போட்டு அடுத்த செகண்ட் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணியிருங்க அவ்வளோதான் நன்றி